வணக்கங்கிட்டு சுட வைக்கிறதுல இந்த நெருப்பில் கங்கல்ல லேசாக காமிச்சுட்டு பிச்சு பிச்சு போட்டு மாட்டு கோமியத்தில் போட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஊற வச்சுட்டு அதை அடித்தோம்னா ரொம்ப சிறப்பாக கட்டுப்படுங்க இது நான் வந்து நேரடியாக முயற்சி செய்து வெற்றி பெற்ற ஒரு முறை ஏன் என்னோடய நெல் பயிருக்கே நான் அடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்ல பூச்சி தண்டு பூச்சி தண்டு தொழில்பண்ணி எல்லாமே கட்டுப்படும் நெல்லில் பல வகைகளில் அடிச்சிருக்கேன் எல்லாத்துலேயுமே அடிச்சிருக்கேன் வசம்பு ப்ளஸ் கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டுக்க மஞ்சத்தூள் இதை வந்து கோமியத்தில் போட்டு ஒரு நாள் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னொரு பூச்சி கட்டுப்பாடும் நம்ம பண்ணலாம் நான் இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணாது நான் பயன்படுத்துறத நான் சொல்கிறேன் நான் பயன்படுத்தாது படித்தது எதுவுமே நான் சொல்கிறது கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா ஆடு சாப்பிடாத ஐந்து வகையான இலைகள் ஆடா தொட இயற்கை இலை துளசி அப்புறம் வந்து இந்த சீதாப்பழத்தோட இலை இந்த மாதிரி ஆடு சாப்பிடாத அரளி ஆடு சாப்பிடாத ஐந்து வகையான இலைகள் அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் வேப்பம் இலை இந்த மாதிரி அஞ்சு இலைகளை வந்து ஒவ்வொரு வகைக்கு ஒவ்வொரு கிலோ போல எடுத்துக்கோங்க அந்த அஞ்சு கிலோ இலையும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லிட்டருக்குள்ள கோமியத்துள்ள போட்டுடணும் ஒரு மூணு நாள் போட்டுடணும் மூணு நாள் கொஞ்சம் இடித்து போட்டுடணும் உரலில் மூணு நாள் கை அடிச்சு வடிகட்டி எடுக்கணும் அந்த வடிகட்டி எடுத்த அந்த கரைசல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு நூறு மில்லி இந்த கரைசல் ஒரு சிட்டிக மஞ்சத்தூள் அது ஆஸ் யூஷுவல் போட்டு அடித்து விட்டோம்னா சிறப்பாக கட்டுப்படுது இது நான் நெல்லில் பயன்படுத்தியிருக்கேன் வெண்டைக்காலில் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அப்புறம் கத்திரிக்காய் கீரை வகைகள் எல்லாத்தையுமே இதை நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் நன்றி வணக்கம் சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேணும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்